എല്ലാവർക്കും സ്ലേറ്റ് ആൻഡ് പെൻസിലിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ദെൻ ഡാറ്റ ആൻഡ് കോഡ് റീസ്ട്രക്ചറിങ് പിന്നെ എന്താണ് ഫോർവേഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് തുടങ്ങിയ ടോപ്പിക്കുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് നോക്കാം സോഫ്റ്റ്വെയർ റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈസ് ദി എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് ആൾട്ടറേഷൻ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ടു റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ എ ന്യൂ ഫോം ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്തും ആൾട്ടറേഷൻ ചെയ്തും ഒരു പുതിയ ഫോമിലേക്ക് റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്തും ആൾട്ടറേഷൻ ചെയ്തും ഒക്കെ ഒരു പുതിയ ഫോമിലേക്ക് റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വെൻ അപ്ലൈസ് ടു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോസസ് ഈസ് നോൺ എസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോസസ്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴത് സോഫ്റ്റ്വെയർ റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് അറിയപ്പെടും ഇത് സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ കോസ്റ്റിനെയും ക്വാളിറ്റിയെയും കസ്റ്റമർ സർവീസിനെയും അതേപോലെ തന്നെ ഡെലിവറി സ്പീഡിനെയും ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും സോഫ്റ്റ്വെയർ റീ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കാനും എഫക്റ്റീവ് ആക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം മറ്റൊരു അർത്ഥത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അപ്രോച്ച് ആണെന്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അപ്രോച്ച് ആണെന്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോസസ് മോഡലിന്റെ ഒരു ഫിഗർ ഇതിൽ നമുക്ക് ആറോളം സ്റ്റെപ്പുകൾ കാണാൻ കഴിയും അല്ലെ ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻവെന്ററി അനാലിസിസ് ഉണ്ട് ഡോക്യുമെന്റ് റീസ്ട്രക്ചറിങ് റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഡ് റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് ഡാറ്റ റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് പിന്നെ ഏതാണ് ഫോർവേഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇങ്ങനെ ആറോളം സ്റ്റെപ്പുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും സോ ഒരു റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോസസ് എടുത്താൽ അല്ലെ എത്ര സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇൻവെന്ററി അനാലിസിസ് ഉണ്ടാവും ഡോക്യുമെന്റ് റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് ഉണ്ടാവും റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ടാവും കോഡ് റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് ഉണ്ടാവും ഡാറ്റ റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് ഉണ്ടാവും ദെൻ ഫോർവേഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ടാവും സോ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻവെന്ററി അനാലിസിസ് ആൻ ഇൻവെന്ററി ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് ടു സ്റ്റോർ ഓൾ ദി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻ എവറി ഓർഗനൈസേഷൻ ഏതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓർഗനൈസേഷനിലും എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇൻവെന്ററി ആവശ്യമാണ് ഇപ്പൊ ഏതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓർഗനൈസേഷൻ എടുത്താലും അതിൽ എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇൻവെന്ററി ആവശ്യമാണ് ദി ഇൻവെന്ററി ക്യാൻ ബി എ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് മോഡൽ കണ്ടെയ്നിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് എവറി ആക്റ്റീവ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻവെന്ററി ഒരു സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് മോഡലാണ് അതിൽ ഓരോ ആക്റ്റീവ് ആപ്ലിക്കേഷന്റെയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക ബൈ സോർട്ട് ഇൻ ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ബിസിനസ് ക്രിറ്റിക്കാലിറ്റി ലോങ്ങിവിറ്റി ദെൻ കറണ്ട് മെയിൻറ്റെയിനബിലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ അല്ലെ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഫോർ റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്പിയർ ബിസിനസ് ക്രിറ്റിക്കാലിറ്റി ലോങ്ങിവിറ്റി കറണ്ട് മെയിൻറ്റെയിനബിലിറ്റി മറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ തുടങ്ങിയവയുടെ ബേസിൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് സോർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കാൻഡിഡേറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് റീ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൂടാതെ റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്കിന് വേണ്ടി റിസോഴ്സസിനെ കാൻഡിഡേറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഹെൽപ്സ് ഇൻ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ഏതർ ഹൗ ഇറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഓർ ഹൗ ടു യൂസ് ഇറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ എസ് ആർ എസ് എന്താണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ റിക്വയർമെന്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ സോ ഒരു എസ് ആർ എസ് ഡോക്യുമെന്റ് വിവരിക്കുന്നത്
ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഇപ്പൊ ഫുൾ റീ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എന്ത് ചെയ്യില്ല ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ ചേഞ്ചസ് വരുന്ന ആ പോർഷൻസ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി റീ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്താൽ മതി നെക്സ്റ്റ് റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈ റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് തന്നെ ബാക്ക്വേഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗിനെ റിവേഴ്സ് എസ് ഡി എൽ സി മോഡൽ എന്നു കൂടി വിശേഷിപ്പിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആൻഡ് അനലൈസിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാക്ടിംഗ് ദി ഡിസൈൻ ആൻഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നിലവിലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഡിസൈനും സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഇൻഫർമേഷനും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി അനലൈസ് ചെയ്ത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നിലവിലെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഡിസൈനും സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻസും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി അത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയാം റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയാം സിസ്റ്റത്തിന്റെ കമ്പോണൻസും അതുപോലെ തന്നെ അവ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പും ഒക്കെയാണെന്ത് റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിസൈൻ റിക്കവറി ഡിസൈൻ റിക്കവറിയുടെ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ശരിക്കും എന്ത് റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസൈൻ റിക്കവറിയുടെ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എന്ത് റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ദി റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടൂൾസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ഡാറ്റ ആർക്കിടെക്ചറൽ ആൻഡ് പ്രൊസീജറൽ ഡിസൈൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ആൻഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നിലവിലെ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡിസൈൻ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊസീജറൽ ഡിസൈൻ ഇൻഫർമേഷൻ തുടങ്ങിയവയാണ് എന്ത് റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടൂൾസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കോഡ് റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് ടു അക്കംപ്ലിഷ് കോഡ് റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് ദി സോഴ്സ് കോഡ് ഈസ് അനലൈസ് യൂസിംഗ് എ റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് ടൂൾ കോഡ് റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് പൂർത്തിയാക്കുന്നത് സോഴ്സ് കോഡിനെ ഒരു റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പൊ കോഡില് അനോമലീസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു ഫേസിലാണ് കോഡിനെ റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്നതും ഫൈനൽ റീസ്ട്രക്ചേർഡ് കോഡിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും വയലേഷൻസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ആർ നോട്ടഡ് ആൻഡ് കോഡ് ഈസ് ദെൻ റീസ്ട്രക്ചേർഡ് സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് കൺസ്ട്രക്ടില് എന്തെങ്കിലും വയലേഷൻസ് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോഡിനെ പിന്നെ റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദി റിസൾട്ടന്റ് റീസ്ട്രക്ചേർഡ് കോഡ് ഈസ് റിവ്യൂഡ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റഡ് ടു എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് നോ അനാമലീസ് ഹാവ് ബീൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇന്ത്യനൽ കോഡ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഈസ് അപ്ഡേറ്റഡ് ആ റീസ്ട്രക്ചേർഡ് കോഡ് വീണ്ടും റിവ്യൂ ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അനോമലീസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഡോക്യുമെന്റേഷനിൽ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഡാറ്റ റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് ഡാറ്റ റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് എ റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി അപ്പൊ ഡാറ്റ റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നത് റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയോട് കൂടിയാണ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിംഗ് ഒരു ഫുൾ സ്കെയിൽ റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ഇപ്പൊ കറണ്ട് ഡാറ്റ ആർക്കിടെക്ചർ ഈസ് ഡിസക്റ്റഡ് ആൻഡ് നെസസറി ഡാറ്റ മോഡൽസ് ആർ ഡിഫൈൻഡ് അപ്പൊ നിലവിലെ ഡാറ്റ ആർക്കിടെക്ചർ അനലൈസ് ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുകയും നെസസറി ഡാറ്റ മോഡൽസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അല്ലെ നിലവിലെ ഡാറ്റ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ത് ചെയ്യും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് നെസസറി ഡാറ്റ മോഡൽസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യും ഡാറ്റ ഓബ്ജക്ട്സ് ആൻഡ് ആർട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആർ ഐഡന്റിഫൈസ് ആൻഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ റിവ്യൂസ് ഫോർ ക്വാളിറ്റി ഡാറ്റ ഓബ്ജക്ട്സും ആർട്രിബ്യൂട്ട്സും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് നിലവിലെ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിനെ ക്വാളിറ്റിക്ക് വേണ്ടി റിവ്യൂ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണെന്ത് ഡാറ്റ റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് ഡാറ്റ ഓബ്ജക്ട്സും ആർട്രിബ്യൂട്ട്സും ഒക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് നിലവിലെ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിനെ ക്വാളിറ്റിക്ക് വേണ്ടി റിവ്യൂ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണെന്ത് ഡാറ്റ റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് ഇതൊരു ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് പ്രോസസ്സ് കൂടിയാണ് ഇനി ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ അഥവാ അപ്പം വീക്ക് ആണെങ്കിൽ ഡാറ്റയെ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഫോർവേഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫോർവേഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓൾസോ കോൾഡ് റെനോവേഷൻ ഓർ റിക്ലമേഷൻ റിക്കവേഴ്സ് ഡിസൈൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം എക്സിസ്റ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ
അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അല്ലെ നിലവിലെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ റിക്കവർ ചെയ്യുകയാണ് ഫോർവേഡ് എൻജിനീയറിംഗിൽ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ മോഡിഫൈ അല്ലെങ്കിൽ റീകൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുവഴി ഓവറോൾ പെർഫോമൻസും ക്വാളിറ്റിയും ഇംപ്രൂവ് ആകുന്നതാണ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ റീ എൻജിനീയറിംഗ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കാനുള്ള